Hi there, I'm here again. Eu sou a professora Simone, and in our class number three, na nossa videoaula de hoje, we are going to explore your university campus. E o que vem a ser isso? Vamos voltar para o nosso contexto, ok? Let's remember, you are in Denver, Colorado, ok? And why it's necessary for you? Por que, que você precisa explore the campus? Por algumas razões. Number one, let's start. Your academic life, a sua vida é, acadêmica enquanto aluno. Para que, que você tem que conhecer quais são uh, as facilities, o que o campus da universidade pode te oferecer? Two, feeling part of student community. Você vai viver lá. Mesmo que seja por quatro meses, you need, it's totally necessary for you to be part of academic okay, life. And, e por que, que nós mostramos isso para você? Para que você cada vez mais tenha motivação e veja que é possível sim ser um estudante internacional and be, ok? In the student community. And making the most of academic facilities and academics. Facilities and activities. Facilities são é, tudo que a universidade pode te oferecer academia, biblioteca e assim por diante. E activities são as demais atividades, ok? So that's why it's really important for you that you explore your campus, all right? So, so far, let's remember, we are in Denver, ok? Colorado University and you have visited your accommodation, remember the accommodation. After that, you got to know your roommate, Quite good. Okay, you set up some rules to live together with your roommate. After that, you that with money. Remember, American currency, ATM machine. Okay, wow. How about today? E hoje, o que, que vai acontecer in our adventure? So, today you will continue, okay, in learning a little bit about the University of Colorado in Denver, ok? Você vai conhecer um pouco mais da universidade. You are going to learn different ways to express opinion. Agora você vai começar a expressar a sua opinião de diversas formas. After that, you will learn about different formality levels in expressing opinion, ou seja, não vamos só expressar a nossa opinião, mas nós vamos trabalhar com o quê? Different formality levels. Níveis diferentes de formalidade. That's really important. And to finish, uh, you are going to give your first impression on Colorado University in writing. Ou seja, você vai escrever a sua primeira, a sua primeira uh, impression, a sua primeira impressão sobre a universidade de forma escrita. E para que tudo isso aconteça, nós temos as nossas convidadas, more than special, professora Catherine e professora Márcia. So, now it's with them, ladies, please, welcome back, and now it's with you. Olá, é muito bom estar aqui com vocês novamente e com a professora Catherine. Hi everyone, that's me again. Ok, so your challenge today is... Give your impressions on the University of Colorado Denver. Well, for this, are you ready for exploring the University of Colorado? Let's go! Você está pronto? Vamos lá? Exploring your area campus. So, oh, there she is again, Melanie. So, what is Melanie doing there? Can you tell us, Marcia? Melanie is trying to show you what you can do at Colorado University. É, a Melanie veio para nos ajudar a ver um pouquinho lá da Universidade do Colorado. Então, na verdade, vocês terão a oportunidade de ver o vídeo lá no seu material, no seu espaço de aprendizagem, mas aqui nós temos alguns pics, algumas fotos do campus. Let's see. Ah, oh, this is in the Tivoli, the Student Union. There you have some restaurants, places to eat. The library, the classroom, oh, 
That's the gym center, is it? It is. It is a climbing wall, isn't it? Yeah. What's a climbing wall? Uma parede de escalada. Para que você possa, na verdade, exercitar não somente o seu cérebro, mas também o seu físico. Ok. So, we also brought to you some students' opinion on the Colorado University. Ou seja, nós também vamos ter a oportunidade de ver e ouvir alguns alunos dando sua opinião sobre a universidade. Ok, let's watch the video and see what they have to say about the University of Colorado. Será que os alunos gostam da Universidade do Colorado? Vocês vão ter a oportunidade de ver isso nesse vídeo. You feel like you're at the forefront of something big. This is an urban area that's vibrant and growing and dynamic. The University of Colorado Denver has quite a rich fabric of students. We have over 130 countries represented here on campus. From everywhere, South America, Asia, Europe, Africa. I was so impressed the first time I came to UC Denver and saw not only diversity, but the diversity of student groups. What I really love about the program is the small class sizes. You really get an opportunity to break into small groups and really get to know your peers. That's what I like about the internship. I can go to my class, at the same time, I can go to my job. UC Denver is a great location. It's located right on the edge of downtown. It also gives us a really close proximity to all the businesses so we can make really fast and quick connections. Every time I come here to this campus, it just feels so stimulating, energizing. You can be in this learning environment while you're on campus and step out into Larimer Square or downtown Denver and explore the various cultural activities that there are, eat at all kinds of different restaurants. A lot of the students live a mile or, or two away from campus. Since I started going to school here, I've gotten rid of my car because I find it so easy to get around on the bus and the light rail system. Well, I hope you have enjoyed. Espero que você tenha gostado e você tenha ouvido a opinião desses alunos. Bom, vamos ver. Alguns deles disseram, por exemplo, I was impressed when I first came to the UC Denver and saw, ou seja, quando vamos expressar a nossa opinião, podemos dar a nossa impressão, passar a nossa impressão. E por isso, aquela garota usou, I was impressed when I first came to see the UC Denver and saw. Ok? Então, ao utilizar essa frase, I was so impressed, você já está dizendo, foi a minha impressão, eu fiquei impressionada. But you can also... Express your feeling, você também pode dizer o que você sentiu, o que você sente quando você pensa, quando você lembra da universidade. So, the person said, I feel like you're at the forefront of something big. Parece que você está na frente de algo grande. Or, it feels like so stimulating, energizing, sabe, dá uma impressão assim, é algo assim, estimulante, energizante. Ok? So we have two different ways we can express opinion by giving our impression or our expressing our feeling. So, let's see some more examples like I was so impressed. Aqui nós podemos fazer variações. I was very surprised or I was a little disappointed. A gente só vai mudar então o que? A nossa impressão, nós vamos mudar a palavrinha aqui e aqui o que intensifica e aquilo que, a, que achamos, a nossa opinião sobre ela. I feel so impressed, I feel very disappointed, ok? We can also say, it feels so stimulating, it feels very energizing, alright? So, we're talking about expressing opinion in speaking. Nós pegamos exemplos de pessoas que estavam falando, então nós temos Expressões para fala. For example, Marcia, can you give us the examples? Yeah, sure. Uh, what we can say is, formally, de modo formal, we can say, I'm inclined to believe that. É, eu tendo a acreditar que. Or, it seems to me that, me parece que tal coisa é boa, ruim, enfim. Uh, se eu não quiser ser muito formal, eu posso dizer I feel that uh, the classroom is a bit formal for Brazilian students. Eu acho que a aula é um pouco formal para estudantes brasileiros. 
uh, or as I see it, uh, the professors are very good. Como é, eu acho que os professores são muito bons. Uh, in, informalmente, informally, we can say, I guess that the students are very friendly. Se eu estiver falando com os meus colegas de universidade, não com os meus professores, eu posso simplesmente dizer, I guess, or I think. All right. Okay, so now, let's practice. What would you say about this classroom? Examples. It seems to me that the room is very clean. You could be talking to a professor. Me parece que, esse, que essa sala de aula está muito limpa e aí eu, é uma coisa que eu poderia puxar, conversa, por exemplo, com um dos meus professores. Or, as I see it, this is a small room for a small group. This is neutral, right? Yeah, it is. So I can talk to friends or even uh, my, my professor if I have a good relationship with him, right? Yes, absolutely. Okay. Expressing opinion in writing. Porque sempre temos que dar a nossa opinião. Porque quando estamos numa vida acadêmica, vamos ter que escrever. Talvez tenhamos que justificar para a nossa bolsa de estudo, para a, a agência que está financiando, porque fizemos certas escolhas. Temos que dar a nossa impressão. Ou mesmo escrever de, num fórum, ou para a família. Quem sabe? Então temos outras formas para dar a nossa opinião em inglês na escrita. Let's see. Formally, I can say, I'm inclined to believe that. Da mesma forma, eu tendo a acreditar que, eu me inclino, eu tendo, eu tendo a acreditar que. Neutral, I'm convinced that. I'm unconvinced, não estou convencida de. I do not believe that, eu não acredito. E ele é bem assim sutil, não é, Márcia? Um, informal, I think, I believe. Na verdade, eles não são muito diferentes do speaking, mas eles têm um, um pequeno detalhe que vai fazer a diferença do que é speaking e do que é o writing. Would you write about if you, if you saw this place or a picture like that? What would you tell your family in an email? Dear all, I visited the Tivoli and it seems to me that the place is very good. They have lots of different food there, right? Marcia, can you tell us, are there differences in opinion? Are there any kind of difference? Yes, of course, Catherine. We can express our opinion in different uh, ways with, with different, um, how can I say, in different, in different strengths. Why different strengths? Com, com pesos diferentes na opinião. Então, assim, às vezes você tem muita certeza de que algo é daquela maneira, então você vai ser mais taxativo. Por outro lado, <coughs> às vezes você tem uma opinião que você não sabe se aquela opinião é a correta. Por isso que a gente fala em differing in strengths of opinion. Okay? If it's strong, is that? Porque ela pode ser mais forte ou você ter menos certeza, ela, você pode ter mais certeza ou menos certeza do, do que você está opinando, sobre, a, a respeito do que você está opinando. Então, por exemplo, se você tiver absoluta certeza do que você está falando, você pode falar, I'm absolutely convinced that, eu estou totalmente convencido que, or, I suppose that, eu, eu suponho que isso seja verdade, mas percebe, você já não tem mais tanta certeza quanto você tinha, quando você falou, I'm absolutely convinced that. Um, some people say, aí você já está falando, algumas pessoas acham que, então, você já está tá se apropriando da opinião de outras pessoas, então você está marcando isso para o seu ouvinte. Você fala assim, ah, olha, meus colegas acham que a cafeteria é ótima, e eu já acho que ela é um pouco cara, né? Uh, in my experience, uh, agora você voltou para você, na minha experiência, é, para mim, então você já se coloca de novo no cenário. I think that é o que você acha. Então, de novo, você puxou a responsabilidade para você. Ok. So, let's practice. So, imagine you have to write something, you have to give your impression about CU, Colorado University. So we could say, we could start by writing. 
studying at CU, Colorado University, seems to be, then you complete, okay? You complete with your opinion. One thing I like the most is that the people are friendly, Campus Village is a nice place to stay. It takes minutes to realize that everyone there are the same, they're students. I think that the buildings are very, very clean. I don't know about the other people, but what I can say is that the university is fantastic. It's my home away from home. Personally, I think that the University of Colorado is an amazing experience, an amazing thing in my academic life. All right? So, that's the end of our class. I hope you have enjoyed. Mais uma vez, foi um prazer enorme estar com vocês. See you. Bye bye. Wow, you had a nice adventure today, right? So, e agora para a gente ir para o nosso encerramento da aula de hoje. Pois é, mas a gente não vai parar por aí. Mas antes, vamos encerrar. So, today you learned a bit about the University of Colorado in Denver. You became familiar with expressions to give your impression and opinion. You became familiar with different formality levels in expressing opinions. And finally, you were given a chance to give your impression on Colorado University. E como eu disse, a nossa aventura não para por aqui. Ela continua, but not now, in our next class. E antes de encerrar para valer, mais uma vez, agradeço muito a presença das nossas professoras convidadas, Catherine and Marcia. So, ladies, thank you very much for coming. E a você, our student, que continua aqui juntinho com a gente in our great adventure. So, thank you very much. See you pretty soon. Bye-bye.